എല്ലാവർക്കും വണ്ടർ വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ വ്ളോഗാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വ്ളോഗിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വ്ളോഗും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴേ പൂർണ്ണമായ ഒരു അറിവ് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വ്ളോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ശ്മശാനത്തിലെ എരിയുന്ന ചിതയിൽ നിന്നും ശവശരീരങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മൃതശരീരങ്ങളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ നരബലി നടത്തി രക്തം കുടിക്കുകയും മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നിരുന്ന പാരമ്പര്യമുള്ളവർ അഘോരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഭാരതീയ സന്യാസിമാരെക്കുറിച്ച് പുറം ലോകം അറിയുന്നത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാഴ്ചയിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപവും ഭാവവും നീട്ടി വളർത്തി ജട പിടിച്ച മുടിയും താടിയും അർദ്ധനഗ്നരോ പൂർണ്ണ നഗ്നരോ ആയ ഇവർ ശരീരമാകെ ചിതാമസ്മം തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചാണ് നടപ്പ് അഗോരി സംഹാരമൂർത്തിയായ ശിവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെ ദേവതയും ശിവൻ്റെ അർദ്ധാങ്കനയുമായ കാളി അഥവാ ശക്തിയുടെയും ഭക്തരാണ് സാധാരണ സന്യാസിമാർ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വർജിക്കാനാണ് പരിശീലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഗോരികൾ നേരെ വിപരീതമാണ് അവർ സ്വയം ദൈവമാണെന്ന് കരുതുന്നു മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയും ലൈംഗിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും സംതൃപ്തി നേടുവാനാണ് ശ്രമിക്കുക ദൈവം സർവ്വതിലും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതിനാൽ മനുഷ്യരക്തം വിസർജ്യം എന്നിവ ഭക്ഷിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ തലയോട്ടികൾ അണിയുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വിശുദ്ധവും അശുദ്ധവും എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാനും യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം എന്താണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുവാനുമാണ് അഗോരികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അഗോരികളുടെ ഏറ്റവും വൈകൃതമായ ശീലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശവരതി കാളീദേവി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലെ തൃപ്തി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ അതിനായി അനുയോജ്യമായ മൃതശരീരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം അഗോരികൾ പറയുന്നത് പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിഷ്ഠൂരവും അനാചാരവുമായി തോന്നാനുള്ള കാരണം വളരെ ലളിതമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മലിനമായതിലും വിശുദ്ധി കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഗോരി ശവശരീരവുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഈശ്വരനിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ശരിയായ പാതയിലാണെന്ന് പറയാം അഭിചാര പ്രയോഗങ്ങളിലും അമാനുഷിക ശക്തികളിലും വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് അഗോരികൾ ശവശരീരങ്ങളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മൂലം തങ്ങളിലെ അമാനുഷികമായ ശക്തിയെ ഉയർത്താൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതിനാൽ രാത്രിയിൽ അഗോരി സന്യാസികൾ ശ്മശാനങ്ങളിലെത്തി ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് അഗോരി സ്ത്രീകൾ ചിതാഭസ്മം പൂശിയും മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചും പെരുമ്പറ കൊട്ടിയും ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം നടത്തും ആർത്തവകാലത്തും സ്ത്രീകൾ ഈ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നത് അനിവാര്യമാണ് അഗോരികൾ ഒരിക്കലും അസൂയയും വെറുപ്പും കൊണ്ടു നടക്കില്ല വെറുപ്പ് മനസ്സിലുള്ളവർക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം കാക്കകൾക്കും നായ്ക്കൾക്കും സ്വന്തം പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ അവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷണം വൃത്തികേടാക്കും എന്നതുപോലുള്ള ഹീന ചിന്തകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെ ശിവനോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരുക എന്ന അവരുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം നേർത്ത ചണവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം നിറകെ ചിതയിൽ നിന്നുള്ള ഭസ്മം മാത്രം പൂശി നഗ്നരായും അവർ നടക്കാറുണ്ട് ജീവൻ്റെ അഞ്ച് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഭസ്മം സകല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൊതുകുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് അഗോരികളുടെ വിശ്വാസം ഭഗവാൻ ശിവൻ്റെ ഭൗതിക രൂപം അനുകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണിത് കപാലം അഥവാ തലയോട്ടി ആവരണമാണ് അഗോരികളുടെ യഥാർത്ഥ അടയാളം ജലസമാധിയാകുന്ന സന്യാസിമാരുടെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ശവശരീരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവർക്കത് ലഭിക്കുന്നത് അവർ തലയോട്ടികളിൽ മദ്യം ഒഴിച്ചു കഴിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുമുള്ള പാത്രമായും ഭിക്ഷാടനത്തിലുള്ള പാത്രമായും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശുദ്ധിക്കും അശുദ്ധിക്കും വൃത്തിക്കും വൃത്തികേടിനും പുണ്യത്തിനും പാപത്തിനും ഇടയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിലൂടെ വേദനകളെ ശമിപ്പിക്കാനും ആശ്വാസം നൽകാനും കഴിയുന്ന അമാനുഷിക ശക്തികൾ നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് രാത്രികളിൽ ശ്മശാനങ്ങളുടെ ഏകാന്തതയിൽ ധ്യാനിച്ച് ഇരിക്കാറുണ്ട് അവർ നിർമ്മാണം നേടാനും ആത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുവാനുമുള്ള പരമമായ വഴി അധാർമ്മികതയാണെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതിനാലാണ് പ്രാകൃതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും കാരണം ഒന്നുമില്ലാതെ ഉറക്കെ ശാപവാക്കുകൾ പറയുന്നതും അഗോരികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിക്കുന്ന ഏക മാർഗ
അഗോരികൾ മരിജുവാന വലിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഒരു തരം ലഹരിയാണ് മരിജുവാന പതിവ് ശീലമായ ധ്യാനത്തിന് കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത നൽകുവാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും മരിജുവാനയുടെ ലഹരിയിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും വളരെ ശാന്തരായാണ് അവർ കാണപ്പെടുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് നൽകുന്ന മതിഭ്രമത്താൽ ഉയർന്ന ആത്മീയ അനുഭവം ഉണ്ടായതായി അവർക്ക് തോന്നും ഇവർക്ക് എല്ലാം ശിവമയമാണ് കല്ലിനും മണ്ണിനും മരത്തിനും ചിന്തകൾക്കും എല്ലാം കാരണക്കാരൻ ശിവനാണെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഉള്ളതല്ല തൽക്കാലം രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഞാനിതൊന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തട്ടെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ജയദാസ് തങ്കരിയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമോ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാമോ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെ